তো বন্ধুরা আমি আবারও চলে এসেছি আপনাদের জন্য নতুন চাকরির খবর খবর নিয়ে তো বন্ধুরা এবার থেকে আমাদের যে চাকরির নিউজগুলো ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া হতো সেগুলো একটু আলাদা টাইপে দেওয়া হবে আমি ভালোভাবে বলে দিচ্ছি আগে আমাদের যে সমস্ত চাকরির খবর খবর দেওয়া দেওয়া হতো সেটা একটা ভিডিওর মাধ্যমে সমস্ত কিছু বলে বলে দেওয়া হতো কিন্তু এবার থেকে যদি কোনো দিনে তিনটে বা চারটে এরকম পোস্ট পাবলিশ হয় আমাদের ওয়েবসাইটে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি একটা ভিডিওর মাধ্যমে চারটে পোস্ট সম্পর্কে বলে দেবো কী কী এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান প্রয়োজন কী কী এজ লিমিট যাবতীয় যা যা আপনার জানার দরকার আর ওই সমস্ত চাকরিগুলো আপনি কীভাবে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করবেন সেই সমস্ত ভিডিওগুলো আপনি সেপারেটভাবে আলাদা 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 ভিডিওর মাধ্যমে পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব চ্যানেলের নতুন আপডেট তো এইভাবে আপনি এবার থেকে চাকরির খবর খবর পেয়ে পেয়ে থাকবেন আর বন্ধুরা আমি বলবো আপনারা অল টাইম আমাদের এক্সাম কিউ ডট ইন যে ওয়েবসাইটটা আছে সেটা ভিজিট করুন কারণ অনেক টাইমে ভিডিও তৈরি করা সম্ভব হয় না তো সেই কারণে আমরা অল টাইম রেফার করবো যে এক্সাম কিউ ডট ইন ওয়েবসাইটে যান সেখানে প্রতিনিয়ত চেক করুন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নোটিফিকেশান যে আইকন আছে এখানে ক্লিক করে অ্যালাউ করে দেবেন যাতে আমরা যে সমস্ত চাকরিগুলো এখানে পাবলিশ করব সেই সমস্ত চাকরিগুলো আপনার মোবাইলে তাড়াতাড়ি চলে যাই তো বন্ধুরা আজকে যে সমস্ত চাকরিগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে পাবলিশ হয়েছে সেই চাকরিগুলো আলোচনা করব এবং দেখব যদি সেই সমস্ত চাকরিগুলো অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনার কী কী এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান প্রয়োজন কী কী এজ লিমিট এবং কবে অনলাইনের অ্যাপ্লিকেশান স্টার্ট হবে কবে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান লাস্ট ডেট সেই সমস্ত ভিডিও সেই সমস্ত কিছু আজকে আমরা এই ভিডিওর মধ্যে জানবো তো বন্ধুরা চলেন ভিডিও শুরু করা যাক তো বন্ধুরা লেটেস্ট যে এই জবগুলো এখানে পাবলিশ করা হয়েছে সেগুলো দেখার জন্য আপনি প্রথমে এক্সাম কিপ ডট ইনের ওয়েবসাইটে চলে আসবেন তো এই ওয়েবসাইটে আসার পরে আপনি হোম পেজে যে সমস্ত পোস্টগুলো দেখতে পারবেন সেগুলো রিসেন্ট যে পোস্টগুলো করা হয়েছে সেগুলো দেখতে পাবেন তো এখানে আপনার শুধুমাত্র যে চাকরির পোস্ট দেওয়া থাকবে সেটা কিন্তু নয় এখানে বিভিন্ন টাইপের পোস্ট দেওয়া থাকবে যেমন বিভিন্ন এক্সাম বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশান টিউটোরিয়াল তারপরে আপনার আদার্স টুলস যেগুলো আপনার অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় সেগুলো আপনার এখানে দেওয়া থাকবে তো শুধুমাত্র জব অর্থাৎ চাকরি এবং তার রেজাল্ট সম্পর্কে জানার জন্য আপনি জব অ্যান্ড রেজাল্ট বলে যে অপশানটা আছে আমি ভালোভাবে এখানে মার্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি তো আপনি ঠিক এই অপশানটা ক্লিক করে দেবেন জব অ্যান্ড রেজাল্ট এই মিনুতে আপনি ক্লিক করার পরে এখানে চলে আসবেন এখানে আপনার বিভিন্ন যে সমস্ত চাকরিগুলো পাবলিশ করা হয়েছে সেই চাকরিগুলো এখানে দেখিয়ে দেবে আর বন্ধুরা আমি আবারও রেকমেন্ড করবো যে আপনারা অল টাইম এই ওয়েবসাইটটাকে ভিজিট করুন কেননা অনেক টাইমে শারীরিকগত কারণে বা পরিবেশগত কারণে আপনার এখানে ভিডিও তৈরি করা হয় না তো সেখানে আমি বলবো যে আপনি অল টাইম এই ওয়েবসাইটটা ভিজিট করুন এবং এখানে দেখতেছেন যে নোটিফিকেশান আইকন আছে এখানে ক্লিক করে আপনি অ্যালাউ করে রাখবেন তাহলে যে সমস্ত জবগুলো পাবলিশ করা হবে সেগুলো আপনি খুব তাড়াতাড়ি আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশানের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন আর বন্ধুরা আমি এই কারণে সব থেকে বেশি রেকমেন্ড রেকমেন্ড করছি কারণ আমি প্রথমেই বললাম যে শারীরিকগত কারণে পরিশুগত কারণে ভিডিও তৈরি করা যায় না কোনো ভিডিও তৈরি করতে গেলে একটা পরিবেশ প্রয়োজন কিন্তু আপনার এই পোস্টগুলো তৈরি করতে গেলে কোনো প্রয়োজন হয় না তো সে কারণে আমি বলবো অল টাইম আপনার ওয়েবসাইট ভিজিট করুন এবং কোনো কিছু সমস্যা হলে আপনার অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারবেন তো বন্ধুরা আজকে যে সমস্ত চাকরিগুলো এখানে পাবলিশ করা হয়েছে সে সমস্ত চাকরির খবর খবর আমি আজকে আলোচনা করবো তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে ফার্স্ট প্রথম থেকে ধীরে ধীরে আমরা এই তিনটে চাকরি সম্পর্কে জানবো তো এখানে দেখছেন দেখতে পাচ্ছেন আগে বি রেল ওয়েজ জব তেরো হাজার চারশো সাতাশি পোস্ট এটা আমি আগে আলোচনা করে দিয়েছি তো আজকে এই তিনটে পোস্ট সম্পর্কে আলোচনা করবো টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার টেন্থ পাস এবং জব অফিস এক্সিকিউটিভ আর আপনার ডাইরেক্ট ইন্ডি ডাইরেক্ট এন্ট্রি ইন্ডিয়ান নেভি টেকনিক্যাল অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ তো আমি প্রথম থেকে ক্লিক করে দেখিয়ে দিচ্ছি ক্লিক করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আপনার এই চাকরিগুলো অ্যাপ্লাই করার জন্য কী কী যোগ্যতা প্রয়োজন তো প্রথমত আমি যেটা বলবো যে এটা সম্পূর্ণই সরকারি চাকরি এখানে দেখতে আসেন যেহেতু ডাব্লিউ বি এসি ডি সি এল বোর্ডটা আপনার সাধারণত সরকারি আন্ডারে তো সেখানে একটা সরকারি চাকরি আর নিয়মিত পোস্ট এখানে হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিপার্টমেন্টে নাম্বার অফ পোস্ট চারশো আছে তো এই চারশো পোস্ট আপনার ক্যাটাগরি ওয়াইজ যেভাবে ভাগ করা হচ্ছে সেটা বলে দিচ্ছি ইউ ওয়ার অর্থাৎ যারা জেনারেল তাদের জন্য একশো তেত্রিশটা পোস্ট আছে এবং যারা ইউ আর ইসি তাদের জন্য সত্তরটা আছে যারা এসি তাদের জন্য একষট্টিটা আছে যারা এসি ইসি তাদের জন্য একত্রিশটা আছে এবং যারা এস টি তাদের জন্য আঠেরোটা আছে আর যারা এস টি ইসি তাদের জন্য নটা এবং ও বি সি এদের জন্য একত্রিশটা এবং ও বি সি এ যারা ইসি আছে তাদের জন্য তেরোটা আবার ও বি সি বি যারা আছে তাদের জন্য বাইশটা
তাহলে বন্ধু প্লেস অফ জব অর্থাৎ আপনি চাকরি পাওয়ার পরে কোথায় আপনার চাকরির স্থানটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যানিহার ইন ওয়েস্ট বাংলা তো ওয়েস্ট বাংলার ভিতরে হবে যেহেতু এটা একটা যে বোর্ডটা ডাব্লিউ বিএসি ডিসিএল সেই বোর্ডটা শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইলেকট্রিস ইলেকট্রিক প্রোভাইড করে তো সেখানে আপনার চাকরি সাধারণত ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভিতরে হবে আর স্যালারি আপনার বেতন কত হবে ছ হাজার তিনশো থেকে মিনিমাম ছ হাজার তিনশো টাকা আপনি পাবেন এবং এবং আপনার কুড়ি হাজার দুশো টাকা পর্যন্ত হতে পারে তার সাথে আপনি গ্রেড পে পাবেন ছাব্বিশশো টাকা আর বন্ধুরা অ্যাপ্লাই অনলাইন তো আপনি আপনি অ্যাপ্লিকেশান যে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা অফলাইনে না সম্পূর্ণ অনলাইন আর তো আপনি ঘরে বসে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তার ভিডিও আমি আলাদাভাবে দেবো আমি প্রথমেই বললাম তো বন্ধুরা অ্যাপ্লিকেশান ফিজ হচ্ছে তিনশো টাকা এবং অ্যাপ্লিকেশান স্টার্ট ডেট আঠাশ বারো দু অর্থাৎ আঠাশ তারিখ থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে ডিসেম্বরে এবং লাস্ট ডেট হচ্ছে আপনার এই মাসেরই অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের আঠারো তারিখ দু হাজার উনিশ সালের আর বন্ধুরা কোন কোন ছাত্রছাত্রীরা এই চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এটা হচ্ছে অ্যানি ইন্ডিয়ান অর্থাৎ যে কোনো ভারতীয় চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে ইলিজিবিল ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ফর ডাব্লিউ বিএসি ডিসেল অর্থাৎ আপনি এই পরীক্ষার জন্য কী কী আপনার যোগ্যতা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এজ লিমিট প্রথমে বলে বলে দিচ্ছি যাতে মিনিমাম এজ আঠারো বছর এবং ম্যাক্সিমাম সাতাশি বছর তারা এই চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে তবে যারা যাদের ক্যাটাগরি অনুযায়ী এখানে ভাগ করা আছে যাদের ও বি সি এ এবং ও বি সি বি সার্টিফিকেট আছে তাদের জন্য তিন বছরের ছাড় আছে অর্থাৎ তারা সাতাশ থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তারা তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করতে হবে আর যারা এস সি এস টি আছে তারা বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কারণ তাদের পাঁচ বছর এক্সট্রা ছাড় দেওয়া আছে যারা ডিসেবিলিটি অর্থাৎ প্রতিবন্ধী তাদের জন্য আপনার এখানে দশ বছর ছাড় দেওয়া আছে অর্থাৎ সাতাশ প্লাস টেন সাঁত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর ক্যান্ডিডেট যারা এসসি এসটি ওবিসি আলাদা রাজ্য থেকে তারা কিন্তু এই সমস্ত যে ফেসিলিটিগুলো আছে এজ রিলেক্সেশান সেই ফেসিলিটিগুলো তারা পাবে না কেননা তারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে তো সেই ক্ষেত্রে তাদের যে সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেট আপনার অ্যাকসেপ্ট করবে না আর বন্ধুরা যারা এক্স সার্ভিসম্যান তারা তিন বছরের সার পাবে নিয়ম অনুযায়ী ম্যাক্সিমাম তো বন্ধুরা তারপর এডুকেশন কোয়ালিফিকেশানে চলে আসে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাধ্যমিক পাস আর তার ইকুইভ্যালেন্ট অর্থাৎ মাধ্যমিক এবং তার সমযোগ্যতা কোনো সার্টিফিকেট বা কোনো ডিগ্রি প্রয়োজন তারপরে বন্ধুরা এখানে তার সাথে আপনার কোনো একটা সার্টিফিকেট প্রয়োজন টেড সার্টিফিকেট আপনার আইটিআই এর আন্ডারে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মেকানিক ওয়ারম্যান ইলেকট্রিশিয়ান এই তিনটে টেডের ভিতরে যে কোনো একটা টেডে আপনার মিনিমাম দু বছরের টেড সার্টিফিকেট প্রয়োজন তারপরে বন্ধুরা এখানে আইটিআই আন্ডারে আরও যদি আপনার কোনো সার্টিফিকেট থাকে টেড সার্টিফিকেট যেমন মডিউল ইন ইলেকট্রিক্যাল সেক্টরে আপনার দু বছরের কোনো কোর্স টেড সার্টিফিকেট থাকে তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তারপরে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট এনএসি সার্টিফিকেট যেটা মিনিস্ট্রি অফ লেবার দ্বারা দেওয়া হয় তো সেই সার্টিফিকেট যদি আপনার থাকে তাও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তবে এই সার্টিফিকেট মিনিমাম ডিউরেশন আছে তিন বছর তিন বছরে আপনার ডিউরেশন কোনো সার্টিফিকেট থাকলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তারপরে এখানে পরীক্ষা সম্পর্কে আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো এখানে ফুল মার্কস হচ্ছে দেড়শো দেড়শো নম্বরে টোটাল পরীক্ষা হবে তার ভিতরে রাইটেন টেস্ট একশো অর্থাৎ এটা হচ্ছে কম্পোরাইজ কম্পিউটারাইজ পরীক্ষা অর্থাৎ কম্পিউটারের মাধ্যমে আপনার একশো নম্বরে পরীক্ষা দিতে হবে সম্পূর্ণ এম সি কেউ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট কুড়ি নম্বরের অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারের যে আপনার যে জ্ঞান আছে সেটা জানার জন্য আপনাকে টেস্ট দিতে হবে তারপরে ভাইবা ভোস এটা হচ্ছে তিরিশ নম্বরের তারপরে ভাইয়া ভোস এই যে এক্সামটা হয় সেটা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো জানা নেই তো সেই জন্যে কেউ যদি জানতে চান অবশ্যই নিচে কমেন্ট করুন আমি বলে দেবো বা আপনারা ইউটিউব চ্যানেলে যে ভিডিও আছে সেখানে কমেন্ট করতে পারেন ওয়েবসাইটে কেউ কন্ট্যাক্ট আসের মাধ্যমে কমেন্ট করতে পারেন তো আমি সবারই রিপ্লাই দিয়ে দেবো আর তারপরে টাইমের কথা বলি এখানে টোটাল একশো কুড়ি মিনিট আছে একশো কুড়ি মিনিট হচ্ছে এই সমস্ত যে পরীক্ষাগুলো হবে তার জন্য আমি প্রফার বলে দিচ্ছি জেনারেল ইন্টেলিজেন্স আর রিজনিং এর জন্য আপনার দশ মার্ক থাকবে এটা হচ্ছে রাইটিং টেস্টের ভিতরে এম সি কিউ এ টেস্ট অফ এলিমেন্টারি ইংলিশ এটা পনেরো নম্বরে থাকবে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসিটিউড বা এলিমেন্টারি ম্যাথ এটা হচ্ছে পনেরো নম্বরে তারপর হচ্ছে জেনারেল নলেজ হচ্ছে দশ এবং ডোমেন নলেজ ডোমেন নলেজ মানে হচ্ছে আপনার যে সমস্ত টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো তো এই সমস্ত এই সম্পর্কে আপনার অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে যারা হয়তো এটা সম্পর্কে জানে তাদের অবশ্যই এটা বুঝতে পারবে তো টোটাল হচ্ছে তিরিশ মিনিট ফর বিলো অর্থাৎ কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট অর্থাৎ কম্পিউটার বেস্ট যে এক্সামটা হব
আর বন্ধুরা এখান থেকে আপনারা অ্যাপ্লাই অনলাইন নাও ফ্রম দ্য অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এখান থেকে আপনারা ট্রাইট অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর এই নোটিফিকেশানটা আপনারা পড়তে পারবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেজ নাম্বার ওয়ান বাই থার্টিন ভালোভাবে রেখে দিচ্ছি এখানে আপনারা পেজের এই অপশানগুলি ক্লিক করে করে আপনারা পেজ চেঞ্জ করে পড়তে পারবেন জুম জুমও করতে পারবেন জুম করে আপনি পড়তেও পারবেন তো কোনো অসুবিধা নেই আপনারা এখান থেকে নোটিফিকেশান পড়ে নিতে পারবেন তো খুবই ভালো একটা ফেসিলিটি ওয়েবসাইটের তবে বন্ধুরা আমরা আলাদা চাকরির খবর খবর খবরে খবরে চলে যাই তো জব অ্যান্ড রেজাল্টে ক্লিক করি তো বন্ধুরা এরপরে আমরা যে জব অফিস এক্সিকিউটিভ পোস্টের জন্য চাকরি সারা হয়েছে নোটিফিকেশান সারা হয়েছে সেটা আমি আলোচনা করে দিচ্ছি এটা প্রায় সেমি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ যেটা বললাম গভর্নমেন্ট জব যেগুলো পার্থক্য আছে সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি এটার পোস্ট সংখ্যা খুবই বেশি সাতশো পঁয়তাল্লিশ জন নেওয়া হবে একবার আমি ডিটেলস বলে দিই তো বন্ধুরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যালাও চলে এসেছে তো আপনি যদি অ্যালাও ক্লিক করে দেন তাহলে কিন্তু যে সমস্ত চাকরিগুলো আমরা পাবলিশ করবো এই ওয়েবসাইটে সেই সমস্ত চাকরিগুলো খুবই তাড়াতাড়ি আপনি পেয়ে যাবেন তো আপনি এইভাবে অ্যালাও করে দেবেন অ্যালাও করে আপনার মোবাইলও ঠিক একই হয় নোটিফিকেশান আসবে জাস্ট আপনি অ্যালাও করে দেবেন তো বন্ধুরা ডিটেলসে যদি আপনার আলোচনা করি যে পোস্টের সংখ্যা ক্যাটাগরি অনুযায়ী কটা আছে তো যারা জেনারেল তাদের জন্য দুশো যারা জেনারেল ইসি আছে তাদের জন্য একশো বাইশটা এবং যারা এসি আছে তাদের জন্য একশো ছয়টা এবং যারা এসি ইসি আছে তাদের জন্য তিপান্নটা এসটি যারা তাদের জন্য তিরিশটা এবং এসটি ইসি যাদের যাদের আছে তাদের হচ্ছে পনেরোটা এবং ওবিসি এ যাদের আছে তাদের জন্য চুয়ান্নটা পদ ফাঁকা আছে ওবিসি এ ইসি যাদের আছে তাদের জন্য তেইশটা পদ ফাঁকা আছে এবং ওবিসি বিদের জন্য উনচল্লিশটা পদ এবং ওবিসি বি ইসি যারা আছে তাদের জন্য পনেরোটা পদ এবং পিডব্লিউডি যাদের আছে তাদের জন্য তেইশটা পদ ফাঁকা আছে এবং এক্স সার্ভিসম্যান যাদের যারা আছে তাদের জন্য আটত্রিশটা পদ ফাঁকা আছে এগুলো আপনি ভালোভাবে পড়ে নেবেন প্লেস অফ জব আমি প্রথমেই বললাম সমস্ত কিছু একই আছে তবে এখানে বেতন আপনার যে আট ছ হাজার তিনশো থেকে কুড়ি সেটা একই আছে কিন্তু গ্রেড পে এখানে বেশি দেওয়া আছে ছত্রিশশো টাকা আর ওখানে আপনার ছাব্বিশশো টাকা ছিল তো বন্ধুরা অ্যাপ্লাই মোড একই একই অ্যাপ্লাই ওয়েবসাইট থেকে অ্যাপ্লাই করতে হবে একই মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেম টু সেম একই তো আমি একটা অ্যাপ্লিকেশান কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা দেখিয়ে দেবো তাহলে আপনি দুটো অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেম টু সেম একই প্রসিডিওর শুধুমাত্র আপনার সিলেকশান সিলেক্ট আলাদা করতে হবে তো বন্ধুরা অ্যাপ্লিকেশান ফিজ তিনশো টাকা সব কিছু একই অ্যাপ্লিকেশান স্টার্ট ডেট অ্যাপ্লিকেশান লাস্ট ডেট সাবমিশন সব কিছু একই তো বন্ধুরা তারপরে এখানে অবশ্যই এক্সিকিউটিভ জব এলিজিবিলিটি অর্থাৎ এজ লিমিট সম্পূর্ণ একই আমি আগের যেই ডিটেলস বললাম সেই সমস্ত সব কিছু একই তো আমি লাস্ট চলে যাচ্ছি এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান তো এখানে আপনার গ্রাজুয়েশান পাস হতে হবে অ্যানি কোনো একটা ভাগে সেখানে আপনার ফিফটি পারসেন্ট অবশ্যই থাকতে হবে এবং তার সাথে আপনার যে কোনো একটা সার্টিফিকেট থাকা প্রয়োজন ও লেভেল কোর্স অ্যান্ড ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অর্থাৎ এনআইএলআইটির আপনার ও লেভেলে একটা সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং এক বছর যদি আপনার কোনো কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানে যে কোনো আপনার বোর্ড দ্বারা যে কোনো ইনস্টিটিউট দ্বারা যদি আপনার রেকগনাইজ সার্টিফিকেট থাকে তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তাই বন্ধুরা সেই সার্টিফিকেটটা অবশ্যই আপনার রয়েছে এবং স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশান দ্বারা প্রাপ্ত হতে হবে না হলে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না মানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু আপনার রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া হবে তো বন্ধুরা আপনার অনেকের ডিপ্লোমা কোর্স থাকতে হবে মডার্ন অফিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ফ্রম অ্যানি ইনস্টিটিউট অর্থাৎ যে কোনো আপনি প্রতিষ্ঠান থেকে অ্যাপ্লাই এই সার্টিফিকেটটা পেতে পারেন কিন্তু আপনার এটাও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশান আর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশান যে বোর্ড আছে সে বোর্ডের দ্বারা আপনার প্রাপ্ত হতে হবে তাই বন্ধুরা কোর্স অফ কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্থাৎ কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্টে আপনার যে কোনো একটা কোর্স থাকতে হবে সাধারণ যেগুলো বেসিক স্কিল অর্থাৎ সাধারণ যেগুলো জানা দরকার সেগুলো জানা থাকলে আপনার হয়ে যাবে তারা বিভিন্ন এখানে কোর্স আছে এতগুলো তো আমি আপনারা পড়ে নেবেন এতগুলো তো বলা সম্ভব সম্ভব না তো আমি তারপরে চলে যাচ্ছি রিজনাল লিস্টে অর্থাৎ সর্বভারতীয় সবাই অ্যাপ্লাই করতে পারবে এক্সাম ডিটেলস এখানে একটু আলাদা আছে দেড়শো নম্বরের পরীক্ষা হবে সব কিছু একই আছে তবে এখানে আপনার যে ভাগগুলো দেওয়া আছে এম সি কিউ অর্থাৎ রাইটিং টেস্টটা সেখানে একটু আলাদা আছে এখানে আপনার জেনারেল অ্যাওয়ারনেস যেটা সেটা পনেরো নম্বরের আসবে রিজনিং এটা পনেরো নম্বরের এবং কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাটিটিউড যেটা সেটা কুড়ি নম্বরের এবং ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন সেটা কুড়ি নম্বরের ডেট ডাটা অ্যানালাইসিস ডাটা
ना ना दस हज़ार नहीं तो एक लाख टाक दिए अपना एक बंड करते हैं सरि यार आगे भूल बल एक लाख टाक दिए लागे मैंने एखे भूल नहीं ठीक ही आख लाख टाक दिए अपना एक बंड करते हैं क्योंकि बंडे अवश्य अपना सही रखते हैं और समस्त किस नियम आपको बोले जी अपनी राजी हन तेल आनी चाकी पे जा राजी ना हन तेल आपके क्योंकि ना और बंडे भैलीडिटी थे चार बस अर्थात चार बस भेतरे अपना कम्पानी समस्त किस मेने चलते हैं कम्पानी समस्त किस उन्नयन आनी सहाज्य कर दें तरह बंधुरा एक ही एप्लीकेशन नियम नोटिफिकेशन एक ही तो अपनी ये देखे नहीं तो बंधुरा यार चले जाब आलदा चाकर खबर खबरे लास्ट जो है डायरेक्ट इंट्री इंडिया नेवी टेक्निकल एसिसटैंटे टेक्निकल डिपार्टमेंट तो देखे नहीं अपनी क्लिक कर डायरेक्ट इंट्री इंडिया नेवी टेक्निकल एंड एक्सिक्यूटिव ब्रांच दो हज़ार कुड़ी अर्थात दो हज़ार कुड़ी साल कोर्स आपनर इंडियन नेवी डायरेक्ट इंट्री नहीं निच्चे तो ये सम्पूर्ण अफिसर पदर जो तो ये देखते हैं यार जब टाइप हो गवर्नमेंट जब नेम अब द पोस्ट हो एक्सिक्यूट ब्रांच एखे अपन भाग आनाभाल आर्मामेंट इन्सपेक्शन कार्ड्री एन आई एसि एखे बारो बारोट पोस्ट आज है जेनारे सार्विस जि एस सी आतााशा पोस्ट हाइड्रोग्राफी कैड्री एखे आज तीनटे पोस्ट और टेक्निकल ब्रांचर भेतरे अपना दोटो पोस्ट आई दोटो भाग आ इंजिनियरिंग ब्रांच इलेक्ट्री इलेक्ट्रिकल ब्रांच अर्थात जेनारे सार्विस सबग साधारण एखे आठाशा पोस्ट प्रथमटाई और द्वित बत्रीसा पोस्ट तरह नम्बर अफ पोस्ट हमें एकश दुईटा भारत जो जगह अपना चाकर स्थान है तब ये सैलारि मेन्शन करा नहीं अप्लाई मोड अनल एप्लीकेशन फीज एखे एखे पर्त कि बला है जो ना कि ना जो एप्लाई शुरू हो तक हमें बोले देव तो यारे अनल एप्लीकेशन डेट एखे देव आज एखे बारो एक दूहजार उन्नीस साले और लास्ट डेट हो दुई दुई दूहजार उन्नीस एखे भूल दे दुई दुई दूहजार उन्नीस साल फेब्रुआर मैं से शेष है क्यों बारा तेज शुरू हो साधारण ये फेब्रुआर दिए शेष हार कथा अनेकने अपना देखे बुझते हैं जो भूल आसे तपर एज लिमिट हे दुई एक उन्नीसश पचानबे थे एक सत दो हज़ार साल भेतरे जैसे जन्म अर्थात ये दोटो डेटो क्योंकि अपना जैसे जन्म ता क्योंकि अप्लाई करते हैं दुई तारीखे जैसे डेट अफ बार्थ ताओ अप्लाई करते हैं जैसे एक तारीख डेट अफ बार्थ ताओ अप्लाई करते हैं तपर बंधुरा चले जाए इडुकेशन क्वालिफिकेशन एडुकेशन क्वालिफिकेशन हमें एनी फाइनल इयर स्टूडेंट अर्थात जो फाइनल इयर अर्थात जरा एखो थार्ड इयर फोर्थ इयर जरा पढ़े मेन फाइनल इयारे ताओ अप्लाई करते हैं तब ते कोर्स क्योंकि इंजिनियरिंग कोर्स होते हैं और जरा पास पास कर मिनिमाम सिक्सटी पार्सेंट थकते हैं क्योंकि ना एप्लाई करते हैं और आनी जी फाइनल इयर हन तो अपनी सिलेक्शन हो जाए अपना सिक्सटी पार्सेंट मार्क्स ये देखाते हैं जो कोर्स कर ए आई सी टी जो बोर्ड आज से बोर्ड द्वारा क्योंकि अपना रिकगनइज होते हैं तपर बंधुर एखान अपनारा जो नाटिफिकेशन आज है विस्तारित जो जो कि आलोचना करा समस्त किस एखान देखे नीते हैं अपना हाइट कत दरकार फिजिकल कंडिशन समस्त किस एखे विस्तारित आलोचना करा आज तब आपनारा एखान जूम कर समस्त किस पढ़े नीते तो नीचे दिखे चले जाने और किस नहीं तब जो अपना अनल एप्लीकेशन स्टार्ट तक हमें भिडियोर मध्य समस्त किस देव एखे देखते हैं एप्लाई अनल नाउ फ्रम इंडियन नेवी टेक्निकल एंड एक्सिक्यूट ब्रांच फ्रम द अफिसियल वेबसाइट आप बारो एक दो हज़ार उन्नीस बारो तारीख जो हो जाए तक अपना एखे लिंक दिए दिए देवे जो अपनी क्यों एप्लाई करबें तरह भिडियो दिए देवा तो बंधुरा आज के ये तीनटे चाकर खबर खबर ही तो भिडियो जी अपना भलो लगे थे अवश्य लाइक करब कमेंट करबें को असुविधा हमले अपना बंधुर साथ शेयर करते भूलें ना जरा समस्त चाकर सम्पर्क जानते चाय और बंधुरा अवश्य वेबसाइट भिजिट कर वेबसाइटे प्रतियुत अपना चाकर खबर खबर दिए थी ताड़ा अपना वेबसाइटर मध्यमें विभिन्न एडुकेशनल वे अर्थात अपनी अनेक हम चाकरी अनेक एडुकेशनल एडुकेशनल पदगुलो थे सेगल संगे जानते पर तो कारण आनी एडुकेशनल वे फैसिलिटी आज है अनेक कि जानते हैं आनी हम रिक्वेस्ट करते हैं जो एक पोस्ट को आलदा भागर जो कि अपनी पढ़ाशुना करबें अर्थात टुएल्वर पर आनी को दिखे जो पे सेगल समस्त इडुकेशनल वे फीचार्सर मध्य आलोचना कर देव और आदार्स एप्लीकेशन एंड टुल्स एखान आपनारा विभिन्न किसान जानते हैं एक्सट्रा जगह जाना दर अन एप्लीकेशन एप्लैर जो जमन फाइलर अनेक समय डकुमेंट फाइलगुलो मिनिमाम एकश थे दुशो के भी भेतरे थका पर्यटन तो से क्षेत्र में आनी फाइल्ट सजर भेतरे रखबें क्योंकि समस्त किसान भिडियोर मध्यम मैंने आदार एप्लीकेशन एंड टुल्स येजर मध्यम दिए पेजे गए अपना देखते पाबीन भिडियो समस्त किस दिए देवा आ तो ये वेबसाइट आशा करी अपना सबाई भिजिट करबें तो बंधुता आज के पर्यत टाटा बै